ప్రేజలార్ పిల్లలు దేవుడు తన ప్రజల్ని ఎలా కాపాడతాడో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం పిల్లలు మోషే ఈజిప్టు నుంచి తప్పించుకు పారిపోయి వచ్చాడు కదా అతడు ఒక బావి దగ్గర అలసట తీర్చుకుంటూ ఉన్నాడు అతనికి చాలా దాహంగా ఉంది అయితే అప్పుడే అటుగా కొన్ని గొర్రెలు కూడా వచ్చాయి చాలా పెద్ద మంద అది కొందరు ఆడపిల్లలు ఆ మందాన్ని కాస్తున్నారు గొర్రెలకు దాహం వేస్తున్నది బావిలో కావలసినంత నీరు ఉంది ఆ బాలికలు నీళ్లు చేదుతున్నారు గొర్రెలు త్రాగడానికి తొట్లలో నీళ్లు పోస్తున్నారు అప్పుడే మరొక మంద కూడా అటుగా వచ్చింది ఆ మంద యొక్క గొర్రెల కాపరులు చాలా బలవంతులు వాళ్ళు ఈ బాలికల మందలను తరిమి వేస్తున్నారు అది చాలా అన్యాయం పాప మా బాలికలు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆ కాపర్లు చాలా బలంగా ఉన్నారు కదా మోసే ఇదంతా చూశాడు అతడు లేచి నిలబడ్డాడు కోపంగా ఇలా అంటున్నాడు స్వార్థపరులారా ఈ బాలికల యొక్క గొర్రెల మంద ముందుగా వచ్చింది ఈ బాలికలే వీటికి ముందుగా నీళ్లు త్రాపాలి కానీ మీరేంటి ఇలా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అని చెప్పి వారిని ఎదిరించాడు మోషే నీవు కూడా ఎల్లప్పుడూ న్యాయంగా ప్రవర్తించాలి నీ ఎదుటి వాడి కన్నా నీవు బలవంతుడివైనా సరే న్యాయం తప్పరాదు తరువాత ఆ బాలికలు గొర్రెలతో ఇంటికి త్వరగా వెళ్లారు అది చూసి తండ్రి ఆశ్చర్యపడ్డాడు మీరు ఇంత త్వరగా ఇల్లు చేరడానికి కారణం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు వాళ్ళు మోషేను గురించి అతడు చేసిన సహాయం గురించి చెప్పారు తండ్రి వాళ్ళతో మీరు వెళ్ళి దయ చూపించిన ఆ పడుచువాడిని తీసుకుని రండి మనం అతనికి ఆహారం ఇచ్చి నీడ కల్పించాలి అన్నాడు మోషేకి ఇది చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది అతడు అక్కడ నివసించవచ్చని వారు అతనిని పిలిచారు ఆ దినం నుండి మోషే అక్కడే ఉండిపోయాడు ఆ కన్నికలలో ఒక కన్నెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రతిరోజు అతడు గొర్రెలు మేపుతున్నాడు అతడు తరచూ తన సొంత ప్రజలను గూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు పాపం ఇస్రాయేలు ప్రజలు కష్టపడి పనిచేసిన దెబ్బలు తప్పడం లేదు తాను వాళ్ళకి ఎలాంటి సహాయం చేయలేకపోతున్నాడు అతడు వారిని రక్షించలేడు ఇది మోషేకు తెలుసును అయితే ఆ పని దేవుడు చేయగలడు అలా చేస్తానని ఆయన మాట ఇచ్చాడు చాలా సంవత్సరాలు గడిచాయి అంటే నలభై దీర్ఘ సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఒకనాడు మోషే తన మందతో ఒంటరిగా ఉన్నాడు అతడు మందను తీసుకుని ఎత్తైన పర్వతం మీద ఉన్నాడు బహుశా అక్కడ గొర్రెలకు కొంచెం పచ్చిక ఉన్నదేమో అయితే అదిగో అక్కడ అతనికి ఏం కనిపించింది అది అగ్ని ఏదో కాలుతున్నది అదేమిటో తెలిసింది అదొక పొద మంటలు ఎత్తుగా లేచాయి ఇక ఆ పొద కొద్దిసేపట్లో కాలిపోతుంది లేదు లేదు పొద మండుతూనే ఉంది కొమ్మలు చూడండి అవి కాలుతున్నవి కానీ నల్లగా మాడిపోవడం లేదు కాలిపోవడం లేదు అవి పచ్చగా సజీవంగా నిలిచి ఉన్నాయి ఎంత అద్భుతం అతడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆశ్చర్యపోయాడు హఠాత్తుగా ఆ మంట నుండి ఒక స్వరం వినిపించింది మోషే దగ్గరకు రాకు నీ చెప్పులు తీసివేయి నీవు నిలబడి ఉన్న స్థలం పవిత్రమైనది నేను దేవుడను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను ఆహా ఇది దేవుని స్వరమే మోషే భయంతోనూ భక్తితోనూ వణికిపోయాడు అతడు తన ముఖాన్ని దాచుకున్నాడు తన చెప్పులు తీసేశాడు దేవుడు మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు మోషే నీవు తిరిగి ఈజిప్టుకు వెళ్ళాలి నేను నా ప్రజలను రక్షిస్తాను నేను వారి దుఃఖాన్ని చూచాను మోషే నీవే నీ జనులను ఈజిప్టు నుండి తీసుకొని పోయి అందమైన కానాను దేశానికి చేర్చాలి నీవు నా సేవకుడిగా ఉండాలి మోషే అదిరిపోయాడు ఈ పనిని తాను చేయాలా అప్డేట్ చేయలేడు తాను ఒకనొకప్పుడు ధైర్యంగా బలంగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు అలా లేడు అప్పుడు ధైర్యంగా చాలా పనులు చేశాడు కానీ ఇప్పుడు కాదు తాను ఇప్పటికే ముసలివాడయ్యాడు తాను సహాయం చేస్తానని దేవుడు మోషేకు చెబుతున్నాడు ఆయన సమస్తం చూసుకుంటాడు అయినా వెళ్ళడానికి మోషే ఇష్టపడలేదు దేవా నేను చక్కగా మాట్లాడలేను ఆ ప్రజలు కోపంగా ఉన్న రాజు నా మాట నమ్మరు ఆ ప్రజలు కోపంగా ఉన్న ఆ రాజు నా మాట నమ్మరు వాళ్ళు నన్ను అబద్ధీకుడనే అంటారు ప్రభు దయచేసి వేరెవరినైనా ఈజిప్టుకు పంపండి అన్నాడు మోషే ఇప్పుడు దేవునికి మోషే మీద కోపం వచ్చింది లేదు మోషే నీవే ఈ పని చేయాలి అయితే నీ ఒక్కడమే వెళ్ళనవసరం లేదు నీ అన్న అహరోని కూడా నీతో వస్తాడు వీరిద్దరూ సేవకులుగా ఉండాలి అని దేవుడు తలచాడు మోషే తన మందను తిరిగి తీసుకుపోయాడు ఇకపై వేరొకరు ఆ మందను చూసుకుంటారు ఎందుకంటే మోషే ఇప్పుడు ఈజిప్టుకు వెళ్ళాలి కదా అతనికి కాస్త భయం వేసిన సంతోషం కూడా ఉంది తన సొంత ప్రజలు బానిసత్వం నుండి విడుదల పొందుతారు 
ఈజిప్టు ప్రజలు తన ప్రజల పట్ల చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అది పొదలోని అగ్ని వంటిది ఆ మంట కూడా పొదుకు కీడు చేయాలనుకున్నది కానీ అది దానిని కాల్చలేకపోయింది దాని కొమ్మలు సజీవంగానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఆ పొదలో ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజల సహితం నాశనం అవ్వరు ఎందుకంటే దేవుడు తన ప్రజలతో ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు తన వారు కావడం వల్ల దేవుడు వారిని ఎలా కాపాడాడో చూసారా దేవా మాకు నూతనమైన మనస్సునివ్వు అప్పుడు మేము కూడా నీ ప్రజలమవుతాము అని మనం ప్రార్థన చేయాలి